¿Tenés una Les Paul? Quédate a ver este video que te voy a enseñar algunos truquitos para utilizar con esta guitarra. Esta guitarra tiene un pote de volumen y un pote de tono por cada micrófono. Esos potes están ahí por alguna razón. En la antigüedad no había canal de limpio y canal de distorsión como lo hay hoy en día. Así que había que utilizar los potes de volumen. Pero si tenemos dos micrófonos, quiere decir que podemos tener un limpio y una distorsión. ¿Cómo? Si dejamos el micrófono del mango limpio... Podemos alternar entre limpio y distorsión. Si bajamos el volumen a cero del micrófono del mango, al seleccionar la posición del medio del switch, se va a cancelar la salida del circuito. Y podemos usarlo como kill switch. Si quieren cuidar su llave selectora, les recomendaría no abusar de este recurso. Y por último, si queremos lograr un efecto tipo fuzz, sin tener un pedal de fuzz, si tenemos un pedal de distorsión y una Les Paul, podemos lograr ese sonido. Usamos una distor bien cargada. Vamos al mic del mango. Y bajamos el tono con toda. La disto a full comprime la señal y bajar el pote de tono recorta todos los logrando así este efecto. Si se conocen algún otro truquito con la Les Paul, déjenlo en los comentarios. 